నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ త్వరలో పోలీస్ శాఖలో వీక్లీ హాఫ్లు అమలు చేస్తామన్న రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రి సుచరిత మహిళలను వేధిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిక దుర్గుగుడి పైవంతెన పనులు పరిశీలించిన మంత్రులు ధర్మాన వెల్లంపల్లి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి నాటికి పూర్తి చేస్తామని స్పష్టీకరణ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తం మరో వారం రోజుల పాటు వంటి పుట్టబడులు నిర్వహించాలని ఆదేశం రాబోయే రోజుల్లో ఏపీలో ప్రతిపక్ష స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తాం జూలై ఆరు నుంచి సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం చేపట్టనున్నట్లు బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి మురళీధర్రావు వెల్లడి ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే రాష్ట్రంలో త్వరలో మహిళా గిరిజన పోలీస్ బెటాలియన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు రాష్ట్ర హోం విపత్తుల నిర్వహణ శాఖల మంత్రి మేకతోటి సుచరిత పేర్కొన్నారు సచివాలయం రెండవ బ్లాక్ లో ఈరోజు ఉదయం ఆమె తన ఛాంబర్ లో పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ మెడికల్ రీయంబర్స్మెంట్ ఫైల్స్ పై మంత్రి తొలి సంతకం చేశారు రాష్ట్ర విభజన సందర్భంగా రాష్ట్రంలో నాలుగు బెటాలియన్లు ఏర్పాటు చేసే అవకాశం వచ్చిందని త్వరలోనే సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుమతితో రాష్ట్రంలో మహిళా గిరిజన పోలీస్ బెటాలియన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు రాష్ట్ర హోం విపత్తుల నిర్వహణ శాఖల మంత్రి మేకతోటి సుచరిత పేర్కొన్నారు సచివాలయంలోని రెండవ బ్లాక్లోని తన ఛాంబర్లో మంత్రి ప్రవేశించారు వేద పండితుల ప్రత్యేక పూజలు అనంతరం మంత్రి సుచరిత బాధ్యతలు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు పరిరక్షించవలసిన బాధ్యత పోలీస్ శాఖపై ఉందన్నారు మహిళలు చిన్నారులపై జరిగే అత్యాచారాలు అరికట్టడానికి పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు పోలీస్ వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకువచ్చి పోలీసులు కూడా వారానికి ఒక రోజు తమ కుటుంబాలతో ఆనందంగా గడిపేందుకు వీలుగా వీక్లీ ఆఫ్ ని తప్పనిసరిగా అమలు చేయడానికి చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు మంత్రి చెప్పారు పోలీస్ శాఖలోని ఖాళీల భర్తీకి త్వరలో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తామని మంత్రి తెలిపారు మహిళలు ఇతర బాధితులు భయపడకుండా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు అనువుగా టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ని త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని తెలిపారు దళిత మహిళలనైనా తనకు బాధ్యత గల హోంమంత్రి పదవి ఇచ్చినందుకు సీఎం జగన్ కు మంత్రి సుచరిత కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబరు ఇచ్చి ఎక్కడ మహిళల పట్ల చిన్నారుల పట్ల అత్యాచారాలు జరిగినా కానీ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి చెప్పడానికి భయపడే పరిస్థితి లేకుండా నేరుగా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ద్వారా వారికి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పోలీసు వారి దృష్టికి తెచ్చే విధంగా త్వరలోనే ఒక నెంబర్ రూపొందించి చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైనా కానీ అంటే బాధితులు ఎవరైనా కానీ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి తమ యొక్క కష్టాన్ని చెప్పుకోవడానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ద్వారా ఎవరైనా కానీ స్టేషన్ కు వచ్చి వాళ్ళ కష్టాన్ని చెప్పుకునే విధంగా వ్యవస్థను రూపొందించడం జరుగుతుంది నూతన సంవత్సర గిఫ్ట్ గా కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్ ను నగర ప్రజలకు అందించనున్నామని ఏపీ రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి ధర్మాన కృష్ణదాస్ తెలిపారు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి నాటికల్లా నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేసి విజయవాడ వాసుల చిరకాల స్వప్నం నెరవేరుస్తామని స్పష్టం చేశారు కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణ పనులు ఏపీ మంత్రులు ధర్మాన కృష్ణదాస్ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ పరిశీలించారు అనంతరం వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ విజయవాడ వాసుల చిరకాల స్వప్నమైన దుర్గుగుడి ఫ్లైఓవర్ పనులను వేగవంతం చేశామని తెలిపారు ఈ ఏడాది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి నాటికి ఈ ఫ్లైఓవర్ ను పూర్తి చేస్తామని ప్రకటించారు విజయవాడ వాసులకు న్యూ ఇయర్ బహుమతిగా ఫ్లైఓవర్ ను అందిస్తామని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి జగన్ దుర్గుగుడి ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారని తెలిపారు ఈ పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని కాంట్రాక్టర్లను ఆదేశించామని చెప్పారు అనంతరం రోడ్లు భవనాల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కృష్ణబాబు మాట్లాడుతూ ప్రాజెక్టు డిజైన్ను మార్చడం కారణంగా బడ్జెట్ భారీగా పెరిగిందని వ్యాఖ్యానించారు దుర్గుగుడి ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం కోసం కేంద్రం నుంచి పది కోట్ల రూపాయలు రావాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు ఇది విజయవాడకి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి వెంతన ఇది గతంలో ప్రభుత్వం మరి కొంచెం ఆలస్యమైంది ఈ పనులన్నీ ఇప్పుడు త్వరితగతిన ప్రభుత్వం మారింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ముఖ్యమంత్రిగా 
मर मं उधिकार अधिकार सहाय तो मरी प्रभु पानी त्वरतगत पूर्ति कार्यक्रम अति अत्य त्वर पूर्त की सामयतमें इंदो को इंपारटेंट कोई ट्राफि लाइन मैं प्रजा दी पूर्ति सहकार अंदे दाँ त्वरतगत पनी पूर्ति जो मरी संवर यह कार्यक्रम एना पूर्ति पटल तो प्रभुत्म डिसेंबर थर्ट फस्ट की पूर्ति दाखिल पूर्ति सहकार प्रभुत्म अन्नी रख मैं क्वालिटी मेट मंत्री ब्रिड निर्माण प्रातम प्रयोजनक विधा त्वरतगत पूर्ति अन्नी कार्यक्रम जो मोटमोटू कनक दुर्गम फ्लैवर दी फस्ट आई वर्क बिगन अटे जगनमोहन रेडी गार प्रभुत् चुद्धि एला निर्णय दूसरा जगनमोहन रेडी गार फस्ट फस्ट कनक फ्लैओवर ने पूर्ति चेयर भाव तो मंत्रीगारी मंत्रीगारू पन पेको फस्ट वर्क इकडन बिगन मंत्रीगार रे फस्ट नि रिव्यू पेटर दीनमीद अधिकार कुर्चोपेट्राक्टर ने कुर्चोपेटर इधी जगनमोहन रेडी गारे ये पथकम पेटना का आई टाइम बहुत तो पथका बेटे व्यक्ति आईना अदे विधा यह फ्लैओवर को टाइम बहुत टाइम पेट जी डिसेंबर मुफ तारीख लप पूर्ति विजयवाड़ नगर प्रजल की अदे विधा हईदराबाद नीचे एट प्रजल कन दुर्गम फ्लैओवर का इव्वाले जगनमोहन रेडी गार मुख्य उद्देश्य मेमंदर तेजपरचान राष्ट्र में एंडल तीव्रता इंका को राष्ट्र प्रभुत्म अप्रमें राष्ट्र व्याप्त में उष्णोग्रत नलब्रील को पैगा नमोदों मो वारोजल वंपूट बड़ी निर्वहित प्रभु उत्तर जारी चेसी यह ने पन्े राष्ट्र व्याप्त में पाठशाल पुनः प्रारंभ का दृष्टि में उकोनी नाग रोजल वंपूट बड़ी निर्वहित प्रभुत् आदेश राष्ट्र में इंका अत्यधिक उष्णोग्रत नमोदों वडगा तीव्रो मोसारी वंपूट बड़ी पोस्ट प्रभुत् उत्तर जारी चे उदय एन गंटल ना मध्यान पन्े गंटल मुफ्त निमशाल वरकूमे तरगत निर्वहित विद्याशाख कमीशनर उत्तर स्पष्ट प्रभुत् उत्तर बेखातर चे प्र स्कूल याजमा कठिन चर्यटा हेच्चार ताजा उत्तर तो यह ने वंपूट बड़ी को जून इरवे नागरिक पाठशाल यधाविधि रेटल को प्रस्त परस्तों तम पार्टी बलम प्रतिपक्ष का निवाल भावस्ना बीजेपी जातीय प्रधान कार्यदर्शि मुरलीधर राव अन्नी राष्ट्रीय जूल मुफ कभ्यता नमो पूर्ति चेयर योचि विजयवाड़ मुरलीधर राव विलेकर तो मालात पार्टी संस्थागत बोत अन्नी प्रां दृष्टि केन्द्रीकम देशव्याप्त में बोत चाल अवकाश जूल आर ना जातीय स्थाई कभ्यत्व नमो कार्यक्रम निर्णय अन्नी राष्ट्रीय जूल मुफ कभ्यत्व नमो पूर्ति चेयर इतना उन्दा कना इरव शात सभ्यत्व नमोवाल चूस्ट इनक तगटम एंपिक व्याख्या राबो रोज जूल आर श्याम प्रसाद मुखर्जी जन्मदिना पुरस्कुनी जातीय स्थाई सभ्यत्व उद्यम का निर्णय से जूल आर ना प्रारंभ का बोत देश व्याप्त कहींसम इरव शात अदन सभ्युन चर्चाला परम का इतकना इंका एक्व रेट चाहिए अवसर उ अवकाश उ निर्णय से जी प्रती राष्ट्रीय दीन कोसम जातीय स्थाई नीचे किंद स्थाई वरकू सामनातर यंत्रा निर्णय चेयलगे नायकत्वा नियम जो प्रती राष्ट्रीय इधरिदर नायक एंपिक वील जातीय स्थाई कार्यशाल सवेश पदहेडव तेदी ढील जरगबो सभ्यत्व एलावर भौगोलिक विस्तरी प्रातावर्ग मूडनाई साजिक प्रातिध्यम पाचा वर्ग एक्ना वीटनीट चाल लोत विश्लेषि प्रणा के तैयार चेयर कोसम एसकेवी हिंदू हई स्कूल अेवल अपूर्वी देवादा धर्मादाय शाख मंत्री वेलपाल श्रीनवास राूट की नूर शात अक्षराश्य साधे दिशा राष्ट्रीय तीर्चिदे तम प्रभुत्म चिशुद्धि पनचे 
విజయవాడ గాంధీనగర్లో పూర్వ హిందూ హైస్కూల్ ప్రాంగణంలో నూతనంగా చిట్టూరి విద్యా సంస్థను మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణుతో కలిసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు విద్యారంగ వ్యాప్తి కోసం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అమ్మఒడి కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టిందని తెలిపారు రానున్న కాలంలో నూటికి నూరు శాతం అక్షరాచ్యత సాధించే దిశగా రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దేందుకు తమ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్దితో పనిచేస్తోందన్నారు హిందూ హైస్కూల్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నూట పది సంవత్సరాలుగా వివిధ విద్యా సంస్థలు వివిధ రకాల విద్య ద్వారా సామాజిక వికాసానికి పాటుపడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు హిందూ హైస్కూల్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో చిట్టూరి పబ్లిక్ స్కూల్ అని చెప్పని ఈరోజు ఎల్కేజీ నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ వరకు నాణ్యమైన విద్య అందించడానికి అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం తక్కువ ఫీజులతో ఇక్కడ పిల్లలకి చదువును అందించే విధంగా ఈ యొక్క సంస్థని ఈరోజు మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు గారు అదేవిధంగా అందరు పెద్దల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ యొక్క సిబిఎస్ఈ సిలబ సిలబస్ సందర్భంగా ఎందుకంటే ఈరోజు అధిక ఫీజులతో ఇబ్బంది పడుతున్న విద్యార్థినికి విద్యార్థులకి ఇది ఒక మంచి సా సౌకర్యంగా ముఖ్యంగా ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదిహేను వేల రూపాయలు అమ్మఒడి ప్రకటించారు అవన్నీ కూడా ఈ యొక్క స్కూల్ ఫీజులన్నీ కూడా దాంట్లో వచ్చేవి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈరోజున్న ఈరోజున్న ప్రైవేటు స్కూల్స్లో విపరీతంగా ఫీజులు పెంచేసి విద్యార్థులని దోచుకున్న తరుణంలో ఇటువంటి సంస్థల ద్వారా ఎందుకంటే ఇది ఒక సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇందులో వచ్చిన లాభాన్ని మళ్ళీ ఆ యొక్క సంస్థకే ఉపయోగిస్తారు తప్ప ఏ వ్యక్తిగతంగా ఏ వరకు కూడా లబ్ధి పొందేది లేని సంస్థలు తల్లి నవమాసాలు మోసి కంటే మనల్ని నడిపించే దైవం నాన్న నాన్నంటే ధైర్యం నాన్నంటే బాధ్యత నాన్నంటే భద్రత భరోసా చేయిపట్టి నడిపిస్తూ ఆడిస్తూ అల్లారుముద్దుగా పెంచుతాడు ఆటలతో పాటు ఆత్మస్థైర్యమూ నేర్పిస్తాడు జీవితాంతం పిల్లలను తన గుండెలపై మోస్తాడు కన్నబిడ్డలే జీవితంగా బతుకుతాడు వాళ్లకు సుఖం కోసం చెమట కాదు కాదు రక్తం చిందిస్తాడు ఈ క్రమంలో తానేమీ పోయినా పర్వాలేదు అనుకుంటాడు నేడు ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా ఏసీటి ప్రత్యేక కథనం పెంపకంలో కఠినత్వం ప్రదర్శిస్తూ పిల్లలు ఎదుగుతుంటే మౌనంగా ఆనందించే తండ్రి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకోవడానికి ఏర్పడిన ఫాదర్స్ డే వెనుక ఆసక్తికర ప్రత్యేకత ఉంది ఒకప్పుడు నాన్నంటే పిల్లలకు ఎంతో భయం ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయి నాన్న స్నేహితుడిగా మారిపోయాడు ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ నడిచే రోజుల్లో తండ్రి అంటే అత్యంత భయభక్తులు ఉండేవి కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితిలో నాన్నే అన్ని దగ్గరుండి నడిపిస్తున్నారు పుట్టకతో వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా ఏదో రోజుకి ఫాదర్ అవటం అనేటువంటిది అది సహజంగా జరిగేటువంటి ప్రక్రియ కాబట్టి ఈ తండ్రి అనేటువంటి పాత్ర చాలా అనేకమైనటువంటి బాధ్యతతో కూడుకున్నటువంటి ఈ యొక్క పాత్ర ఆ తండ్రి కుటుంబం మరి పిల్లల్ని పైకి తీసుకురావడం కానీ అలాగే చదివించడం కానీ వాళ్ళ యొక్క బాగోడులు చూడటం కానీ అనేక అనేక సందర్భాల్లో ఎప్పుడు పిల్లలు శుభ్రంగా సుభిక్షంగా ఉండాలి అని చెప్పినటువంటి కోరుకున్నటువంటి పాత్ర తండ్రిది ప్రతి ఒక్క బిడ్డ తండ్రిని తన బాధ్యతగా సాకాలి తన బాధ్యతగా నిర్వర్తించాలి తను ఆ రకంగా నిర్వర్తించినాడే మరి తన బిడ్డ కూడా తన ఆ రకంగా చేయగలుగుతాడని చెప్పినటువంటి అభిప్రాయానికి ప్రతి ఒక్కరు రావాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా తండ్రి యొక్క బాధ్యతని పూర్తిగా నిరంతరం భుజాన్ని వేసుకొని ఆ తండ్రి కష్టకాలలో పాలు పంచుకోవాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను మారుతున్న కాలంతో పాటు అన్నింటా పెరుగుతున్న పోటీ తత్వం తండ్రి బాధ్యతను మరింత సంక్లిష్ట పరిస్థితికి తీసుకువచ్చింది పిల్లలను మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన ప్రతి తండ్రిలో ఉంటుంది తల్లి అనేది ఎంత ముఖ్యమో తండ్రి అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం మనం నడవడానికి చేయబట్టుకుని ఎదగడానికి సాయం చేసి జీవితంలో తోడుండే ఒక పెద్ద మనిషి గురువు తర్వాత అంతటి ముఖ్యమైన మనిషి నాన్న అనమాట నా దృష్టిలో నాన్న అనేవాడు చాలా ముఖ్యమైన వాడు రామాయణంలో రాముడు అంత గొప్పవాడు అయ్యారంటే తండ్రి దశరథుడు మాత మాట వినబట్టే ఈ రోజుల్లో పిల్లలు చదువు రీత్యా తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉండడం సాధారణమైంది కానీ తండ్రులు మాత్రం నేటికి పాఠశాల నుంచి కళాశాల వరకు వెన్నంటే నిలిచి వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో మనం ఎగ్జామ్ రాస్తున్న పిల్లలు ఎగ్జామ్ రాస్తుంటే ఎండల్లో చెట్లు కింద నుంచుని నా కొడుకు బాగా రాయాలి వాడు ఎగ్జామ్లో పాస్ అయ్యి మంచి ప్రయోజకుడు వాళ్ళని ఎంతో తంపరం పడే వ్యక్తి తండ్రి అలాంటి తండ్రులు ఈ రోజులు ఎంతోమంది వృద్ధాశ్రమాల్లో 
మురుగుతూ లేకపోతే రోడ్లు అంబడ తిరుగుతూ పిల్లలు పట్టించుకోక ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు దయచేసి ఎవరు తండ్రి కానీ తల్లిని కానీ ఎవరిని ఉడిచిపెట్టకుండా విడిచిపెట్టకుండా వాళ్ళని సంతోషంగా చూసుకోవాలని అందరికీ హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే పూర్వం ఒక సామెత వాడుకలో ఉండేది ఒక తండ్రి వంద స్కూల్ మాస్టర్ల కంటే ఎక్కువని అది వాస్తవమని శాస్త్రీయంగా రుజువైంది తండ్రితో అనుబంధం పెనవేసుకున్న పిల్లలు సమాజంలో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుతారని పలు సర్వేలు చెబుతున్నాయి మనం ఈ రోజున మన తల్లిదండ్రులు అంటే నా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను నేను మేము మా రోజుల్లో మా తల్లిదండ్రుల్ని ఎంతగా ప్రేమించామో గౌరవించామో ఈ రోజుకి ఆ రకంగానే ఉన్నామో మనం మన పిల్లల విషయంలో ఏమాత్రం అటు ఇటుగా ఉన్నప్పటికి కూడా దాన్ని తర్వాత తరాల వాళ్ళకి అందించలేని పరిస్థితిలో ఉంటుంది కాబట్టి మేము మమ్మల్ని మేము సరిదిద్దుకోవాలి పిల్లలకి చాలా సక్రమమైన మార్గదర్శనం చేయాలని చెప్పి నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను విద్యాబుద్ధులు నేర్పి ఉన్నత స్థానాలకు చేర్చిన తండ్రులను మరుస్తున్న రోజులు కూడా ప్రస్తుతం ఉన్నాయి పెంచి పోషించి వేలి పట్టి వెన్నుతట్టి నడిపించిన తండ్రులను వారు అవసరాన దశలో ఉన్నప్పుడు మరవకుండా కడవరకు కంటికి రెప్పలా చూడాల్సిన బాధ్యత పిల్లలపై ఉంది ఒక ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు మనం చెప్పుకోగలుగుతున్నామంటే దీనికి కారణం మనం కాదు మన పిల్లలు మన పిల్లలు మనల్ని గౌరవించటం మూలంగా అభిమానించటం మూలంగా ప్రేమించటం మూలంగా మాత్రమే మనం ఈ రోజున ఈ ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ ఈ ఫాదర్స్ డేని చాలా అత్యద్భుతంగా ఆనందంగా ఆత్మీయంగా మనం ఈ రోజున చాలా సంబరంగా మనం నిర్వహించుకోగలుగుతున్నాము ఇటువంటి సందర్భాలు మనల్ని మన కుటుంబాన్ని మన వ్యవస్థని మరింత దగ్గరగా తీసుకొస్తూ మరింత ప్రోత్సహిస్తూ మరింత అభిమానాలను పెంచుతూ మనందరం కూడా ఒక సభ్య సమాజంలో సంఘటితంగా ఉన్నాం అనేది దీనికి ఒక ప్రతీకగా నిలుస్తాయని చెప్పి నేను హృదయపూర్వకంగా భావిస్తాను విజయవాడ పెట్టుబడి చీరలు వెయ్యి రూపాయలకు పది చీరలు స్టోన్ హెవీ వర్క్ సారీ వెయ్యి రూపాయలకి రెండు చీరలు ఖుషి కాటన్ టాప్ వెయ్యి రూపాయలకి ఎనిమిది టాప్ రెడీమేడ్ షర్ట్ వెయ్యి రూపాయలకి ఐదు షర్ట్ రెడీమేడ్ ప్యాంట్ బీట్ వెయ్యి రూపాయలకి ఐదు ప్యాంట్ ప్యాంట్ అండ్ షర్ట్ బీట్ వెయ్యి రూపాయలకు ఆరు జోడీలు చేయండి సంతోషం రిసెంట్ రోడ్ విజయవాడ ఇప్పుడు మీకోసం ఎక్స్క్లూజివ్ మ్యాచింగ్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ షోరూమ్ మ్యూజియం రోడ్ లో పార్లమెంటులో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పార్టీల అధ్యక్షులతో ఈ నెల పంతొమ్మిదిన కేంద్రం ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించనుంది ఇందులో భాగంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ పార్టీల అధ్యక్షులకు పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి లేఖ రాశారు వైసీపీ అధినేత ఏపీ సీఎం జగన్ టీఆర్ఎస్ అధినేత తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబుకు ఈ మేరకు కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి లేఖ రాశారు 
ఐదు లక్షల సాధన కోసం పార్లమెంటులో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వివిధ పార్టీల అధ్యక్షులతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించాలని కేంద్రం భావిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీలో పంతొమ్మిదిన ప్రధానమంత్రి మోడీ అధ్యక్షతను నిర్వహించే సమావేశానికి హాజరు కావాలని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ పార్టీల అధ్యక్షులకు లేఖలు రాశారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత ఏపీ సీఎం జగన్ కు టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షులు చంద్రబాబుతో పాటు టీఆర్ఎస్ అధినేత తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు కేంద్ర మంత్రి లేఖలు రాశారు పార్లమెంటు ఔన్నత్యాన్ని పెంపొందించేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఒక దేశం ఒకే ఎన్నికలు డెబ్బై ఐదేళ్ల స్వాతంత్ర్యం సందర్భంగా నవభారత నిర్మాణంపై చర్చతో పాటు మహాత్మాగాంధీ నూట యాభైవ జయంతి వేడుకల నిర్వహణ వెనుకబడిన జిల్లాల అభివృద్ది వంటి ఐదు ప్రధాన అంశాలే ప్రధాన ఎజెండాగా సమావేశంలో చర్చించనున్నారు ఈ ఐదు అంశాలను చర్చించేందుకు తప్పనిసరిగా ఈ ప్రత్యేక సమావేశానికి హాజరు కావాలని కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి లేఖలో కోరారు ఇండియా పాకిస్తాన్ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ నేపథ్యంలో నగరంలోని సిద్దార్థ నగర్ లో క్రికెట్ అభిమానులు సందడి చేశారు వరల్డ్ కప్ లో భారత్ కు విజయం సాధ్యమని వారు సంబరాలు చేసుకున్నారు విజయవాడ నగరంలోని సిద్దార్థ నగర్ లో గో స్పోర్ట్స్ ఆధ్వర్యంలో క్రికెట్ అభిమానులు క్రికెట్ సంబరాలు జరుపుకున్నారు ఈ సందర్భంగా గో స్పోర్ట్స్ ప్రతినిధి మోహన్ మాట్లాడుతూ భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ మ్యాచ్ జరుగుతున్న కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ వాతావరణం నెలకొందన్నారు గత వరల్డ్ కప్ చరిత్ర చూసుకుంటే ఆరు సార్లు భారత్ పాకిస్తాన్ పై వరల్డ్ కప్ లో విజయం సాధించిందని గుర్తు చేశారు నేటి మ్యాచ్ లోనూ భారత్ ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందని పేర్కొన్నారు ఈ రోజు జరగబోయే మ్యాచ్ లో అంచనాలన్నీ కూడా పలు విధాలుగా ఉన్నాయి కానీ రికార్డ్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే వరల్డ్ కప్ రికార్డ్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే టీమిండియా ఇప్పటి వరకు కూడా పాకిస్తాన్ తో తలబడినటువంటి వరల్డ్ కప్ ఆరు మ్యాచ్ లో కూడా టీమిండియా ఘన విజయం సాధించింది ఈ రోజు జరగబోయే మ్యాచ్ లో కూడా టీమిండియా ఘన విజయం సాధించడానికి ఊళ్ళూరుతుంది ఎందుకంటే ఉన్న పరిస్థితుల్ని చూస్తుంటే మన ప్లేయర్స్ యొక్క ఫామ్ని ట్రాక్ రికార్డ్ని చూస్తే కనుక ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ ర్యాంకింగ్లో విరాట్ కోహ్లీ నెంబర్ వన్ రోహిత్ శర్మ నెంబర్ టూ బౌలింగ్ విభాగంలో ఐసీసీ ర్యాంకింగ్లోని బుమ్రా నెంబర్ వన్లో ఉన్నారండి సో ఈ విధంగా చూసుకున్న వీళ్ళ పెర్ఫార్మెన్సెస్ లాస్ట్ టూ మ్యాచెస్లో కూడా చాలా బాగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా మనం కా పాకిస్తాన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళ టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ కొద్దిగా తడబడుతూ ఉన్నారు బౌలింగ్లో బౌలింగ్ విభాగంలోని ఒక బౌలర్ బాగానే బౌలింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక ఆల్రౌండరు మొహమ్మద్ ఆల్సో కొద్దిగా ఫామ్లో ఉన్నారు బౌలర్ అయినటువంటి మొహమ్మద్ అమీర్ పది వికెట్లు తీసుకొని తన ఫామ్ని చాటారు ఈ వరల్డ్ కప్ మ్యాచెస్లోని ఇరు జట్లు క్యాప్టెన్స్ కూడా టాస్ గెలవంగానే బ్యాటింగ్ ఎంచుకోవడానికే ప్రయత్నం చేస్తారు మనందరం కూడా మన యొక్క సంపూర్ణ మద్దతుని టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ తెలియజేద్దాం ఆయన టాస్ గెలవాలా ఈరోజు ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ తీసుకోవాలి పాకిస్తాన్కి దుర్భేద్ చేసినటువంటి ఒక టార్గెట్ని మన టీమిండియా అంతా నెలకొల్పాలి మూట నూట మూడు వందల యాభై పరుగుల పైన టీమిండియా నెలకొల్పి పాకిస్తాన్కి ఒక మంచి ఛాలెంజ్ని విసరాలని మనస్ఫూర్తిగా మన క్రీడాభిమానులందరూ కోరుకుంటున్నారు సంతాన సాఫల్యతను పొందేందుకు ఆధునిక చికిత్స పద్దతులను వినియోగించి డెబ్బై శాతం వరకు సక్సెస్ రేటు సాధించవచ్చని ఓఎస్ఎస్ రీప్రొడక్టివ్ మెడిసిన్ సెంటర్ సహ వ్యవస్థాపకులు మెడికల్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ దుర్గాజీరావు పేర్కొన్నారు అత్యాధునిక చికిత్సా విధానాల గురించి వైద్య నిపుణులకు అవగాహన కల్పించే లక్ష్యంతో మూడవ వార్షిక అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ కాంక్లేవ్ ను నిర్వహిస్తున్నామని ఆయన తెలియజేశారు ఓఎస్ఎస్ రీప్రొడక్టివ్ మెడిసిన్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ కాంక్లేవ్ నగరంలోని ఎయిట్వే హోటల్లో జరిగింది విజయవాడ ఓబీఎస్ అండ్ గైనిక్ సొసైటీ ఇండియన్ సొసైటీ ఫర్ అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్షన్ ఏపీ చాప్టర్ల సౌజన్యంతో నిర్వహించిన ఈ సదస్సులో పలువురు ప్రముఖ వైద్య నిపుణులు పాల్గొన్నారు ఈ సదస్సులో డాక్టర్ దుర్గాజీరావు మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న అత్యాధునిక చికిత్సా విధానాల ద్వారా సంతాన సాఫల్యత చికిత్సలో సక్సెస్ శాతాన్ని పెంపొందించవచ్చని అన్నారు ఆధునిక చికిత్సా పద్దతులను వినియోగించి డెబ్బై శాతం వరకు సక్సెస్ రేటు సాధించవచ్చని పేర్కొన్నారు దాదాపు రెండు పాయింట్ ఏడు ఐదు కోట్ల మంది సంతానలేమితో బాధపడుతుండగా వారిలో కేవలం ఒక్క శాతం మంది మాత్రమే సంతాన సాఫల్య చికిత్స తీసుకుంటున్నారని తెలిపారు అత్యాధునిక చికిత్సా విధానాల గురించి వైద్య నిపుణులకు అవగాహన కల్పించే లక్ష్యంతో మూడవ వార్షిక అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ కాంక్లేవ్ ను నిర్వహిస్తున్నామని డాక్టర్ దుర్గాజీరావు తెలిపారు అందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు అవగాహన అనేది అందరిలో వచ్చేసింది బట్ కొంతమందే దీన్ని అందరికీ అందుబాటు చేయగలుగుతూ ఉన్నారు మరి చిన్న చిన్న ఊళ్ళకు దీన్ని ఎలా తీసుకెళ్లడం అందుకే నిపుణులు గానకాలజిస్ట్ అందరినీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఈ చిన్న పల్లెల్లోనూ డిస్ట్రిక్ట్ ప్లేసెస్లోనూ అందరి అందుబాటులో తీసుకోవాలి తీసుకుని రావాలని ఒక ఉద్దేశం
వచ్చి ట్రైన్ అయ్యి అందరికీ హెల్ప్ చేయగలరు దాని మీద దృష్టిని పెట్టడం జరిగింది మహిళల్లోనే కాదు పురుషుల్లో ఈ సంతానాలకు సంబంధించిన సమస్యలు బాగా పెరగడం జరిగింది కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే పురుషుల్లోనే కారణాలు ఉంటాయి మహిళల్లో అసలు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంకా వాళ్ళు సంతానోత్పత్తి వాళ్ళు జరగటం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు మా దగ్గర రావడం జరుగుతుంది సో అది రోజు రోజు క్రమేణా ఆ సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది సో వారి కోసమై ఒక ప్రత్యేక క్లినిక్ని నెలకొల్పడం అత్యాధునిక చికిత్సలు ఈ శుక్రకణాలు లేని వాళ్ళు ఏజూస్ పోమియా కానివ్వండి శుక్రకణాలు బాగా తగ్గిపోవడం ఒలిగో జూస్ పోమియా అంటాం అలా చాలా కారణాల వల్ల మగవారిలో సంతానం లేని సమస్యలు బాగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి సో వీరందరికీ కూడా మనము ఒక హెల్ప్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఆండ్రో లైఫ్ని నెలకొల్పడం జరిగింది సామాజికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నేటి కాలంలో వాస్తు శాస్త్రం ఎంతో అవసరమని ప్రముఖ వాస్తు సిద్ధాంతి గోటూరి పాములు అన్నారు తాను రచించిన వాస్తు విజ్ఞాన శాస్త్ర గ్రంథం రేపు తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో ఆవిష్కరించనున్నట్లు తెలియజేశారు గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ప్రముఖ వాస్తు సిద్ధాంతి గోటూరి పాములు మాట్లాడుతూ తాను రచించిన వాస్తు విజ్ఞాన శాస్త్రం గ్రంథ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం తుమ్మలపల్లి క్షేత్రీయ వారి కళాక్షేత్రం నందు సోమవారం నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు వాస్తు శాస్త్రంపై అనేక పరిశోధనలు చేసి ఈ పుస్తకాన్ని రచించినట్లు చెప్పారు సామాజికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నేటి కాలంలో వాస్తు శాస్త్రం ఎంతో అవసరమని వ్యాఖ్యానించారు తాను రచించిన ఈ గ్రంథాన్ని విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ ద్వారకా త్రిమలరావు ఆవిష్కరిస్తారని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమానికి కళాప్రపూర్ణ పద్మశ్రీ తుర్లపాటి కుటుంబరావు సభాధ్యక్షులుగా వ్యవహరిస్తారని చెప్పారు శృంగేరి పీఠం ధర్మకర్త అధికారి బీవీఎస్ చలపతిరావు స్వాగతోపన్యాసం చేస్తారని తెలిపారు ఏ దిక్కు అన్ని దిక్కులు మనిషికి పనికి వస్తాయి అన్ని దిక్కులు మనిషికి పనికి వస్తాయి ఒక దిక్కు పనికి వస్తాయి ఒక దిక్కు పనికి రా వద్దు అది ఆలోచించొద్దు భూమి అంటూ ఉంటే మనసు కట్టుకునే విధానం సరిపడితే అందరం బాగుంటాం ఇది నేను చెప్పదాది చెప్పే దానిలో ఒక కట్టుకునే విధానం చూస్తే సరిపోద్ది కానీ అక్కడ చాలా ఇక్కడ ఎంత బంగారం అంటూ ఉంటే ఏ దేశం వల్ల బంగారమే రూపాయలు మారుస్తాయి మన కరెన్సీ మారుతుంది అంతేకాని మనుషులు అంతా ఒకటే ఎక్కడ పడిచినా రక్తం అవుతుంది వాడికి కరెన్సీ మారుతుంది బంగారం మారుతుందేం కదా అంటే భూమంతా ఒకటే ఏం కంగారు పడదు దీనికి దీన్ని సరి చేసుకుని కాదు చాలా అంటే మీకు చెప్పేది అలాగే స్థలంలో చూసుకుంటే మనం ఆ స్థలం విధానం ఎందుకు మీరు చూడండి మీరు అందరూ ఆలోచిస్తారు సరిసేం కొండాలి సరిసేం కొండాలి అంటారు దర్వాజా కిటికీలు వద్దు మనకు తొమ్మిది బొక్కలు ఉన్నాయి మనం బతుకుతూ మనం పెత్నాలు చేస్తున్నాం ఇంటికి అయితే ఉండొద్దా పన్నెండే ఉండాలి అదేం కాదు మీకు అనుకూలంగా పెట్టుకోవచ్చు మీరు మనకు అనుకూలంగా మనకు దర్వాజా పెట్టాలి ఉచ్చ స్థానంలో ఉండాలి ఎక్కడ పెద్ద ఉండడానికి వీల్లేదు అది అవి గమనిస్తే చాలు మన ఊరికి నేను అయితే మంత్రాలు తంత్రాలు తీర్చి తీసి పక్కన పెట్టండి మీరు యజ్ఞం చేస్తున్నారు యజ్ఞంలో పడితే కాలిపోతాం మనం మరి యజ్ఞం ఎక్కడ ఎందుకు కాలాలి మనం నిప్పు నిప్పు ఆలోచిద్దాం అంతే ఇంకే వద్దు మనం రోహిణి కార్తెలో రోళ్లు పగిలే ఎండలు అంటారు ఈ ఏడాది మాత్రం మృగిశరం వచ్చినా ఉష్ణోగ్రతలు తీవ్రతలు ఏమాత్రం తగ్గలేదు రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత కొనసాగుతోంది ముఖ్యంగా కోస్తా జిల్లాలో బానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వడగాల్పుల తీవ్రత అధికంగానే ఉంటోంది ఈ రోజు రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరులో నలభై ఐదు పాయింట్ ఐదు మూడు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ వరకు ఎండల తీవ్రత ఇలానే కొనసాగుతుందని ఆర్టీజీఎస్ స్పష్టం చేసింది రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత కొనసాగుతోంది ముఖ్యంగా కోస్తా జిల్లాలో బానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు బానుడి ప్రతాపంతో రాష్ట్రం మరోసారి నిప్పుల కుంపట్ని తలపిస్తోంది ఉదయం నుండి ఎండవేడిమి తీవ్రంగా ఉండడంతో ప్రజలు బయటకు అడుగు పెట్టేందుకు భయపడిపోతున్నారు వడగాల్పులతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు ముఖ్యంగా పిల్లలు వృద్దులు ఎండవేడిమికి అల్లాడిపోతున్నారు రాష్ట్రంలో శనివారం విజయనగరం జిల్లాలో అత్యధికంగా నలభై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కాగా ఈరోజు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోలు మండలం శివకోడులో అత్యధికంగా నలభై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది ఇక రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో నలభై డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆకివీడులో నలభై ఐదు పాయింట్ సున్నా ఒకటి డిగ్రీలు ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరులో అత్యధికంగా నలభై ఐదు పాయింట్ ఆరు సున్నా డిగ్రీలు చిత్తూరు జిల్లా బుచ్చినాయుడు కండ్రిగలో నలభై నాలుగు పాయింట్ ఏడు తొమ్మిది డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి ఈ నెల పద్దెనిమిది వరకు ఎండల తీవ్రత ఇలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉందని ఆర్టీజీఎస్ తెలిపింది వాతావరణంలో తేమ శాతం గణనీయంగా పడిపోవడంతో ఉష్ణోగ్రతలు అనూహ్యంగా పెరిగిపోతున్నాయని దీంతో వడగాల్పులు కూడా తీవ్రంగానే ఉంటాయని ఆర్టీజీఎస్ తెలిపింది ఇది ఇలాగుంటే వచ్చే నాలుగైదు రోజుల్లో ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడనుందని ఆర్టీజీఎస్ అంచనా వేస్తోంది దీని ప్రభావంతో నైరుతి ఋతుపవనాల్లో కదలిక వచ్చి రాష్ట్రంలో ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని ఆర్టీజీఎస్ అ
త్వరలో పోలీస్ శాఖలో వీక్లీ హాఫ్లు అమలు చేస్తామన్న రాష్ట హోంశాఖ మంత్రి సుచరిత మహిళలను వేధిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిక దుర్గుగుడి పైవంతెన పనులు పరిశీలించిన మంత్రులు ధర్మాన వెల్లంపల్లి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి నాటికి పూర్తి చేస్తామని స్పష్టీకరణ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తం మరో వారం రోజుల పాటు వంటి పుట్టబడులు నిర్వహించాలని ఆదేశం రాబోయే రోజుల్లో ఏపీలో ప్రతిపక్ష స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తాం జూలై ఆరు నుంచి సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం చేపట్టనున్నట్లు బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి మురళీధర్రావు వెల్లడి ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం